Dzisiaj braliśmy udział w lekcji muzealnej, która odbyła się w Niepołomickim Muzeum. Mieliśmy okazję zapoznać się z wystawą pod tytułem Miasto, Czas i Ludzie. Jesteście na wystawie, która się nazywa Niepołomice, Miasto, Czas i Ludzie. To jest wystawa, która opowiada tak naprawdę o losach Niepołomic po pierwszym rozbiorze Polski do czasów II wojny światowej włącznie. Trzy sale związane z tą tematyką. W pierwszej, w której jesteśmy, mamy takie właśnie wprowadzenie do tego okresu rozbiorowego. Rzućcie okiem na tą mapę, można sobie podejść trochę bliżej. Jak ma Pan w ogóle jak na imię? Hubert. Hubert, chodź tutaj jeszcze bliżej, bo widzę, że Ty jesteś geograf. Mamy tutaj mapę, która nam przedstawia te tereny zajęte przez trzech zaborców. Kojarzysz, że co oni byli? Nasze, tu mamy mniej więcej te nasze ziemi, nie? Tak. Kto to jest? Po lewo mamy zabór pruski. Dobra, kolor czerwony, każdy kolor widzi. Czerwony, tak. Jasne. Na zielono mamy zabór rosyjski. Jasne. A na szczaro mamy zabór austriacki. Jest ok. Mamy tych trzech zaborców. Teraz pytanie trudniejsze. Znajdź tutaj na mapie Niepołomice. O, Niepołomice. Dam Ci podpowiedź. Tutaj masz Warszawę. Przypomnę, że Niepołomice ja leżą nad ja Wisłą. Aha, aha, aha. Są, bardzo dobrze. Jaki to jest zawód? E, austriacki. A rewelacja, może rzucić do szeregu, poszło całkiem nieźle. Do kolejnych zadań na 100% przydadzą Wam się fotografie, które są umieszczone na tych dwóch tutaj ścianach. Jakby Panowie zrobili sobie kroczek do przodu i obrócili się w kierunku ściany, będzie fajnie. Tutaj macie pokazane typowe życie codzienne w okresie międzywojennym. Mnóstwo tematyki. Niektóre zdjęcia będziecie mogli sobie zinterpretować po swojemu, prawda? Mamy jakieś spotkania w lesie, spotkania rodzinne, mamy przykład komunii, mamy przykład zorganizowanego przedstawienia teatralnego i nawet mamy towarzystwo wykopki na woli batowskich ziemniaków. Mnóstwo bardzo interesujących i ciekawych rzeczy. Zwróćcie też uwagę na stroje, jak się wtedy ludzie z tamtego okresu czasu ubierali. Po drugiej stronie macie to, co Was będzie też interesować najbardziej czyli te tablety. Jeden jest tu, drugi jest w poprzedniej sali. To jest kolejna kopalnia wiedzy. No bo oczywiście my tych informacji mamy mnóstwo, no ale nie możemy turystów zanudzić, że na każdej ścianie będziemy dawać, nie wiem, napisy czy tysiące zdjęć. Wszystko jest schowane tutaj w tych materiałach. To się bardzo łatwo obsługuje, to jest dotykowe i każda tutaj rzecz ma swoje foldery, później podfoldery. Myślę, że dacie sobie radę z szukaniem informacji. Gdyby się okazało, że ktoś by miał problem ze znalezieniem jakiegoś tematu, ja tutaj cały czas będę krążył, można podejść, zapytać. Czy ktoś ma jakieś pytania? Na razie nie, no to do Ciebie. Każda grupa dostanie dwie karty pracy. Jedna karta pracy, bardzo proszę jeszcze podzielić swoją grupę na pół, o tak, w miarę, nie tak samo. I teraz jedna Jedna e, część grupy dostanie zadania opisowe. Te zadania brzmią tak. Obydwie grupy będą mieć takie same. Ekspozycja, która posłużyła nam do poznania dwudziestolecia międzywojennego, składa się z oryginalnych pocztówek, fotografii map, lokalnych kronik, fotografii zachowanych w rodzinnych albumach oraz dokumentów archiwalnych. Dzięki multimediom mogliśmy odnaleźć i pogłębić wiedzę na temat ważnych postaci historycznych związanych z naszym miastem. Między innymi informacje na temat burmistrza Andrzeja Wimera, którego setna rocznica wyboru na burmistrza przypada w tym roku. Z wyszukanych informacji dowiedzieliśmy się, że był legionistą, działaczem PSL, pierwszym burmistrzem w wolnej Polsce. Z jego inicjatywy między innymi zostało uruchomione połączenie kolejowe na trasie Kraków-Niepołomice oraz uruchomiono na Wiśle nowoczesny prąg linowy. Burmistrz doceniał edukację. Założył trzyletnią koedukacyjną miejską szkołę handlową, która mieściła się w budynku obecnej szkoły muzycznej. Wyszukując informacji o Niepołomiczanach, dowiedzieliśmy się dużo o Walerianie Czumie, który urodził się w naszym mieście. Brał udział we wszystkich walkach prowadzonych przez drugą Brygadę Legionów, a w czasie jednej z nich został ciężko ranny. Po zakończeniu I wojny światowej służył ojczyźnie w walce z bolszewikami, 
Przez dwa lata przebywał w sowieckim więzieniu. Został wymieniony za rosyjskich komisarzy i na stałe powrócił do ojczyzny. We wrześniu 1939 roku został dowódcą obrony Warszawy. Po zdobyciu stolicy przez okupanta trafił do niemieckiego obozu dla jeńców, z którego został uwolniony. Zmarł w 1962 w Wielkiej Brytanii. Ekspozycja wprowadziła nas w klimat dwudziestolecia międzywojennego. Rozwiązując zadania z karty pracy, poszukiwaliśmy odpowiedzi wykorzystując multimedia i analizując dokumenty. Dzięki temu mogliśmy wczuć się w różne postaci z tamtych czasów. Na chwilę stać się handlarzem torfu, który służył do opału, czy też bednarzem. Dowiedzieliśmy się, jak powstała jednostka wojskowa i jakimi dysponowała pociągami pancernymi. Co skłoniło ludzi do usypania kopca, który służy nam dziś jako atrakcja turystyczna. Dużym zaskoczeniem było analizowanie starych map i fotografii oraz identyfikacja współczesnych obiektów i porównywanie ich do tych sprzed lat. Z fotografii umieszczonych na wystawie tworzyliśmy opowieść o zwykłych ludziach, wyobrażając sobie jak żyli, bawili się, jak się ubierali. Przez chwilę staliśmy się rajcami i burmistrzami miasta. Zastanawialiśmy się jak możemy zmienić nasze miasto, szukając propozycji na kolejne lata. Było to bardzo pouczające i ciekawe spotkanie z historią, tym bardziej dla nas, młodych mieszkańców Niepołomic którzy mogli przekonać się, jak żyli i czym zajmowali się niepołomiczanie w okresie międzywojennym. Wykorzystane metody pracy to multimedia, fotografie, mapy, karta pracy. Spowodowało, że czas spędzony w muzeum minął bardzo szybko, a zdobyte wiadomości pozostaną na długo. My za zadanie mieliśmy napisać, jak codziennie żyli mieszkańcy Niepołomic. Historyczni mieszkańcy Niepołomic żyli podobnie do nas. W oparciu o zdjęcia, jesteśmy w stanie opowiedzieć o ich życiu. Podobnie jak my, spotykali się, rozwijali się, pracowali. W zapisach znaleźć można wspomnienie o pracy na poczcie, uprawie ziemniaków, pracy rolnej. Istniała służba wojskowa, służby mundurowe. Nie pomijczanie uprawiali rzemiosło. To na podstawie spisów przedsiębiorstw działających w Niepomicach, na przykład właścicieli było pochodzenia szydowskiego. Pochodzenia Szydowskiego było 14 przedsiębiorstw. W którą rocznicę bitwy pod Grunwaldem usypano kobiet z Grunwaldzki. Była to 500 na rocznicę bitwy pod Grunwaldem i wypadła ona w 1910 roku. Kiedy powstała pierwsza żeńska drużyna harcerska i Zuchowa, to był 1932 rok. Jesienia 1934. Mhm. I to jest dobra odpowiedź. Podzieliliśmy się na dwie grupy. W jednej robiliśmy zadania otwarte, w drugiej robiliśmy zadania zamknięte. Pracowało nam się w tym sposobie na pewno bardzo, bardzo przyjemnie. Mogliśmy dotknąć, sprawdzić i przeczytać o historii w trochę innym znaczeniu niż to na lekcji w podręcznikach. Myślę, że uczestnictwo w takim zadaniu, nawet w takiej małej grupie, może bardzo nas rozwinąć i na pewno da się więcej zapamiętać na skali tego, co możemy się uczyć w zamkniętych salach w szkole.